മണിപ്പൂർ സംഘർഷം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബീരേൻ സിംഗ് ആദ്യമായിട്ടൊരു മലയാളം വാർത്താ ചാനലോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് ലഹരിക്കെതിരെ കടുത്ത കടുത്ത നിലപാ നടപടികളാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബീരേൻ സിംഗിൻ്റെ അഭിപ്രായം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉള്ള അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതപരമായ സംഘർഷം എന്നത് അഭ്യൂഹം മാത്രമെന്ന് ബീരൻ സിംഗ് മ്യാൻമറിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റവും ലഹരിയുമാണ് നിലവിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ബീരൻ സിംഗിൻ്റെ അഭിപ്രായം മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബീരൻ സിംഗിനൊപ്പം വിനീത വിജി ഉണ്ടായിരുന്നു വിനീത വിജി മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി ഫോർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിംഗ് ട്വന്റി ഫോറിനോടൊപ്പം first of all i want to clarify one thing to the people of the kerala uh, through your medium the i love kerala because i was there and uh, when i was in the bsf zalandar football team i was there in trivandrum and i played the all india police games and i defeated we defeated the kerala police for nil that is a part uh in the regarding the present situation is very sad very unfortunate but i want to clarify one things whatever the, whatever happening in manipur today is not related with religion is not related with religions spreading by some bashad interested groups that in manipur majority hindus and a christian and a this and that it is totally wrong my that are a uh, journalist is here she have already seen the how big big churches are standing inside and outside the impal city and how we are living cohesively uh, with the christian peoples like nagas nan nagas and the we the maitis hindus and the sanamahis you know so nothing is related with religious totally what is happening is today in manipur is because of the huge illegal influx from the neighboring country myanmar and the staff which was taken up by the state government under my leadership war on drugs since 2018 till now i have we uh, the government have destroyed around 20000 hectares of poppy plantation you see you you imagine 20000 hectares of poppy plantation in the forest area and uh, 60000 crores drugs has been arrested and around 3200 drug smuggler were arrested and uh, out of this around 320 drugs smuggler were punish these are the few reason why manipur is boiling now and burning now and above this some of the politically motivated with bashad interested instigated but i assure that peace will be restored very soon we with the help of the central government uh, we have started dialogue with the others community between the two communities sending our emissaries and the center also invited both leaders of the both communities and the state government also meeting the both communities and i hope at the earliest peace will be restored in the state of manipur Uh, the civilians including women children they are facing the lot of issues right ha huh. Be- uh, due to this uh, you know conflict uh, many are displaced around in the even even in infal valley around 40000 are dis- displaced and living in the relief camp and in the hill areas around 15 to 20000 all together around all together around 60000 people are displaced but with the help of the central government 
we are giving them shelter in some prefabricated houses recently constructed. We are providing their food, their medical treatments. Maximum the government is providing. But even though there is a difference between living in the, their own homes and the living in the sheltered homes. And it is very unfortunate. And uh, I seeking, I'm seeking support from everyone to have in restoring peace in the state of Manipur. Uh, sir, uh, already the opposition include Congress. Uh, it's the main argument is the government is totally failed and they want your resignation. What's your opinion about that? Sir? Opposition is telling to resign me since from the 2017. When immediately when I become the CM, then Ushi time say they are asking me to resign, due to resign. So opposition ka to they will ask all, all the time. That is their duty. But I am with the peoples. You don't bother about that. I don't care. Uh, sir, uh, actually we are providing the lot of securities uh, there. Now you know we need security now because there is a tension amongst the peoples. Uh, seeing the prevailing situation in the state, we need security to control and to give confidence to the people that your life and property is secure, we are here. Sir, one more question. Sir, sir, what's the real solution of this uh, incident and what is government stand? Through dialogue. Dialogue, karke, just we have to talk each other, we have to meet each other. Where? Nobody is here except few illegal immigrants. All are our brother and the sister. Except few. They are creating, they are inciting. But now that Hadov has come out openly, uh, supporting the NRC of the uh, state government uh, proposal, Mar has already uh, accepted many. There are so many tribes in Manipur. We are having 34, 35 tribes. Among these old tribe those who are indigenous means all settler of the state one piece but except you those who are coming from the outside Pradivakshatinda Arobanga in the Mughavali Kedukunilla, Manipuril, Sabathanam, Itrim Begam, Punastabikim, Adunla Nadabadigama, Sarkar, Munno to Pogun Vanada, Abirin Singh, twenty four Nodabarada, Manipuril Nana, Cameraman Zidinder Napam, Vinita Viji, twenty four. Thank you, Vinita Viji, Manipur Mukimandri, Adimaitani Sangarsham, the Rangan Institution, Malayala Madimoto, the Purgiri Kinada, as the number of exclusive item are in the Manipur campaign, the number of Arthas and Katane, Talevi, Vinita Viji Gudinam Kapum, Chirino Vinita, good morning, Vinita Shirikim, Mukimandri Kipur, Rathma Vishas, Samula, Edith and another Kamparanada, Samasan and Dirichun to dialogue with Lude. Matramala General Kuturisha Bagri and the Kamparjirinu. Adimaitan Mukeman Ring and Bilipat and the Shirikam of the Prasna Mada, Vairimo Matanangal Mala, Legari Marina Madurla, Karingalum, Chidadil, Sarkar, and the Rabadilana and the Kaparinu. In the Minida Viji, Kudel Verengel, Mukeman Rima, some Tarjigan Yabo. Thank you, Kerala till general order thani ke chila kariyal parayarunda thani ke chila kariyal vikta 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 thani ke chila Okiana, E. Prashangal Karna and the Parino, E. Sarkar, Lehiri Kedirata Silla Nilabad Gulunda, Adokia, Litrikula, Sangar Shangaleka, Vadiva Chadanada, Mukimandri Parinada, Urikaritil and Urupun Algam and the Hamparino, Ada, the Yanil Kurupun Alguno, Manipur, Samadaram, Punasta, Bikim, Adunla, Nadabadigal, Sarkar, the little name, Munno to Pogunda, and the Hamparinada, Adendaru, a solution in the number of Sosa, the Hamparinada, either Ega solution in the Parana, the Ella, Sangarangalai, Sam Sariku and Nuladana, Adunla, the Abrikamai, Munno to Pogunda, Kendram. Avishamai to the deal, either political Narti to the Madeham Parinunda, open the name Manipurna Saman the Chertola, which you won't go to the Budimut and the Vibula Sadhana, Jerangalana, Adehutu Chudikar, Chopam, Madeham Parinada, Ibula, 
ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ഈ വിവിധ മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് കഴിയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സൗകര്യം ഫുഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏറെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള മണിപ്പൂരിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് എത്രയും വേഗം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ഇതിനോടകം തന്നെ ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന ഒരു ആവശ്യവും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമുക്ക് അതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അത്തരം ആരോപണങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു തള്ളുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് താൻ രാജിവെക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ ഒന്നും താൻ മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നില്ല മണിപ്പൂരിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തനിക്കറിയാം ഇത്രയും വേഗം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എസ് കെ വിനീത വിജി മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷത്തിന് ആയിവില്ല എന്നാണ് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വാർത്താ സംഘം അറിയിക്കുന്നത് അബ്സഭ പതിമൂന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരിധികൾ കൂടി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കുക്കി എം എൽ എമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മണിപ്പൂരിലെ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളുടെയും അന്വേഷണം എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറണമെന്നും ആവശ്യം ഉയരുകയാണ് മണിപ്പൂരിലെ സമാധാനം തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായി മണിപ്പൂരിൽ ഇത്തരം അശാന്തി പടരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശസ്തിക്ക് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വീര ജീവിതത്തിനും അപകടമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം കടന്നും അവിടെ ഈ ഒരു ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ബിനിൻ സിംഗിനെ താങ്ക് യു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മണിപ്